नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण समरी सेशनमध्ये जी पोएम बघतो आहे ती आहे इफ ही हृदयार्ट किपलिंग यांनी लिहिलेली आहे नोबल प्राईज विनर आहेत किपलिंग आणि याचा नंबर आहे थ्री पॉईंट वन इफ दहावीच्या इंग्लिश पुस्तकामध्ये ही प्रिस्क्राईब आहे तर याचा यामध्ये एक वडील म्हणून किपलिंग यांनी आपल्या मुलाला जीवनामध्ये यशस्वी होण्याकरता काय काय सल्ले दिले त्या त्या त्याने यशस्वी होण्याकरता काय करायला पाहिजे काय फॉलो करायला पाहिजे कोणत्या कंडिशन्स आहे मग जेव्हा तो ह्या कंडिशन्स फॉलो करेल तेव्हाच त्याला काय मिळेल रिझल्ट मिळेल पण या मुलाला लिहिलेल्या कवित्या कवितेमुळे जगातील कितीतरी तरुणांना आणि मुलांना इन्स्पायर केलं आहे की त्यांनी चांगलं जीवन जगावं तर आपण या प्रत्येक एक एक स्ट्रांजामधून बघूया लाईन लाईनमधून की ते का नेमकं काय म्हणता येत आपल्याला If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. So, you can say that when you are losing your head, you can say that you are losing your head. So, what do you want to do? So, you are losing your head. So, you are losing your head. So, you are losing your head. म्हणजेच काय होईल तू जर डोकं शांत ठेवलं तर तुला कठीण परिस्थितीतही योग्य निर्णय तू घेऊ शकशील सेकंड इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउन्स फॉर द डाउटिंग टू मग जेव्हा हे सगळे लोक तुझ्यावर काय घेतील संशय घेत असतील पण तुझा जर तुझ्यावर काय असेल ठाम विश्वास असेल आणि तू विचार केला की हे लोक आपल्यावर कशाकरता संशय घेत आहे हेही तू शोधायला पाहिजे त्यांनाही तेवढा वेळ तू द्यायला पाहिजेस म्हणजे काय होईल की तू कोणतीही चुकीची गोष्ट केलेली नाही हे तुझ्या लक्षात येईल आणि तू कधीही निराश होणार नाही कारण मानवाची सवय आहे की टू अर इज ह्युमन मानव हा चुका करतोच म्हणून तू काय करायला पाहिजे तुझ्या तुझा विश्वास ठाम असायला पाहिजे इफ यू कॅन वेट अँड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग ऑर बिंग लाईड अबाउट डोंट डील इन लाईस मग जेव्हा तू मेहनत करशील कोणत्याही कामासाठी तर तुला काय करावं लागेल परिणामांची वाट बघावी लागेल तुला एकदमच यश मिळणार नाही तुझ्यापाशी ती काय असली पाहिजे सहनशक्ती असायला पाहिजे आणि आपण काय पाहिजे वाट बघायला पाहिजे आपण लवकर थकायला नको म्हणजे आत्ताच मी काम केलं आणि लगेच मला रिझल्ट पाहिजे असं होत नाही कोणती मोठी गोष्ट अचीव्ह करायला खूप वेळ लागतो म्हणजे युसेन बोल्डला गोल्ड मेडल घ्यायला खूप वर्ष मेहनत करावी लागली आपण मेरी कॉमचंही लेसन बघितलं आहे की मेरी कॉमला पहिलं ब्रॉन्ज मेडल होतं त्यानंतर तिनं गोल्ड घेतला एकदम तिला गोल्ड भेटलेलं नाही त्यानंतर आता ते बिंग लाईड अबाउट डोंट डील इन लाईस तर ते म्हणतात की जेव्हा लोक तुझ्याबद्दल दुसऱ्यापाशी काय करतील खोटं बोलतील म्हणजे तुझ्याबद्दल खोट्या गोष्टी ते सांगतील पण काय करायला पाहिजे पण तू त्यांच्या खोटेपणात सामील व्हायचं नाही जर तू सामील होणार नसशील आणि नेहमी तू काय बोलशील सत्य बोलशील तेव्हाच ही गोष्ट शक्य आहे कारण काय होतं की लोकांना तुम्ही एक वेळा दोन वेळा तीन वेळा मूर्ख बनवाल आयुष्यभर लोकांना तुम्ही मूर्ख बनवू शकत नाही ते त्यांच्या लगेच लक्षात येतं देन ऑर बिंग हेटेड डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग अँड यू डोंट लुक टू गुड नॉट टू टॉक टू वाईस आता ऑर बिंग हेटेड जर तू जर राग लोक जर करत असशील तरी तू त्यांचा राग करू नकोस तू त्यांना नेहमी प्रेम व आदरच देशील कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या स्ट्रेंथ आणि काही कमजोरी असतात त्याचा स्वीकार तू करायला पाहिजे आणि त्यांच्यापाशी जर चांगल्या गोष्टी असेल तर त्यांचा आदर तू करायला पाहिजे त्यांचा निरादर किंवा राग त्यांचा तू करू नकोस मग आता जर वाटलं का यू डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाईज आता कधी कधी काय होतं तर मग 
एकदमच स्वतःला चांगलं व्यक्ती म्हणून किंवा सभ्य व्यक्ती म्हणून लोकांना दाखवू नकोस जर तुझ्यापाशी चांगल्या क्वालिटीज आहेत चांगले गुण आहे पण त्याचा शो ऑप तू कधी करू नकोस आणि एखादा हुशार व्यक्ती वाईज व्यक्ती तत्वज्ञानी व्यक्ती असल्यासारखा माणसासोबत बोलू नको त्यांना सल्ले देऊ नको जरी तुझ्यापाशी कितीही चांगले गुण असले तर नाही तर काय होईल तुझं हे ज्ञानाचा आणि सभ्यपणाचा शो ऑफ होईल आणि लोक काय करतील तुझ्यासोबत चुकीच्या प्रकारची कॉम्पिटिशन सुरुवात करतील तुला कमी लेखण्याचा ते प्रयत्न प्रत्येक वेळी प्रयत्न करतील देन इफ यू कॅन ड्रीम अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम आता इफ यू कॅन ड्रीम अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर आता तू स्वप्न जर बघत असशील तर अवास्तववादी स्वप्न बघू नकोस म्हणजे जे रियालिटीत नाही अवास्तववादी म्हणजे जे रियालिटीत नाही ज्याला आपण ड्रीम म्हणतो फेक म्हणतो जर स्वप्नांनी आपली बागडोर जर हाती घेतली अशा अवास्तववादी जे शक्य नाही आहे अशा स्वप्नाने जर आपली बागडोर जर हाती घेतली तर काय होईल आपण वास्तविक जीवनापासून आपण दूर जाऊ आणि शेवटी आपला आपल्याला कुठंतरी हार पत्करावी लागेल म्हणून काय त्या गोष्टीवर तू लक्ष ठेवायला पाहिजे इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम मग आता तू जर विचार करत असशील विचार करणं एकदम चांगलं आहे पण कधी कधी जास्तच फरतळेपूर्ण जास्त विचार करण्यामुळं काय होतं कधी कधी आपलं मन भरकटत जातं व मुख्य मुद्द्यापासून आपण काय जातो दूर जातो जे आपलं एम आहे ध्येय आहे त्याच्यापासून आपण भरकटत जातो त्याच्यामुळं काय तुझे थॉट्सही विचार विचाराचं पागडं तुझ्या मनावर किंवा मेंदूवर असायला नको नंतरचं एक वळी आहे त्याच्या इफ यू इफ यू कॅन मीट विथ ट्रायम्फ अँड डिझास्टर अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम आता कवी यश आणि अपयशाला काय म्हणतो चीटर म्हणतो किंवा ढोंगी म्हणतो हे फसवे आहेत दोघंही असं काही नसतं तर काय करायला पाहिजे तू तू जर यश अपयशामध्ये समान मनस्थितीत राहत असशील तर दोघांच्या याच्यात आनंदातही तुझी स्थिती तीच असेल दुःखातही तुझी जर स्थिती सेम असेल तर काय होईल तू त्यांना योग्य तऱ्हेनं हँडल करतो आहे असं मला वाटेल आणि ते तू करायला पाहिजेस If you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools ada kadhi kadhi ase hi hote ki tu je kahi lokanshi bolla hai tujhe je kahi vakya hai to kahi lok te fayde sathi kay kartil todtil modtil ani lokanna fasavnyasathi tya vakyancha tu je matlele hi nahi te vakya vaprun tujhya navane vaprun lokayla te kay kartil फसवतील पण काय करायला पाहिजे तू त्यांच्यावर रागावू किंवा चिडू नकोस तुझी मनस्थिती चांगली ठेव उलट आपलं तुला असं वाटेल की तू काय बोलला आहेस सत्य बोलला आहेस याचं समाधान तू ठेव कारण ते सत्य असल्यामुळंच त्यांनी काय केलं आहे ते तोडलं तोडून लोकांना सांगितलेलं आहे और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन and stoop and build them up with worn out tools mag tu mante ki tu ekhadya goshti sathi khup mehnat getlili asel ti goshta tu tayar keli hai tujha aayushy tu build up kela hai pan asa achanak jhala ki ti mehnat vaya geli tujha bandleli tayar kelele sagla goshti kay gela vaya gela ti goshta tujhi mehnat vaya geli tevha tu kahi nirash hou nako os tar kay kar तू पुन्हा जे तुटलेलं आहे ते सगळं घेऊन पुन्हा काय कर तयारी कर आणि उभारी घे की पहिलेसारखं ते चच्चा तसं तुला बांधता येईल आणि उभं करता येईल इफ यू कॅन टॉक विथ क्राऊड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू ऑर वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच मग तू सगळ्या स्तरातील लोकांशी क्राऊड म्हणजे सगळ्या स्तरातील लोक गरीब असतील मध्यमवर्गी श्रीमंत असतील यांच्याशी बोलण्यास तुझा काय असला पाहिजे संपर्क असला पाहिजे त्यांच्यासोबत बोलताना कधीही तू विवेक किंवा नैतिकता सोडू नकोस तू छोटा असो की मोठा असो 
जर तू राजासोबत चालू शकला पाहिजेस म्हणजे राजासोबत तू बोलता आलं तुला पाहिजे त्याच्यासोबत तू जर चालत आहे पण काय व्हायला नको जेव्हा राजासोबत तू आहे तरी सामान्य लोकांच्याही तुला संपर्कात राहावा लागेल त्यांचा टच तू काही सोडू नकोस इफ नेदर फूज नॉर लविंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच आता कवी समोर म्हणतो की जर तू मनाने व शरीराने मजबूत असशील आणि खऱ्या अर्थी एक चांगला व्यक्ती असशील तर तुझे मित्र किंवा तुझे शत्रू तुला कधीही इजा करू शकणार नाही कारण तू तिच्यात काय करणार नाहीस भेदभाव करत नाही म्हणजे एक हा हा व्यक्ती वेगळा आहे तो व्यक्ती वेगळा आहे तो चांगला नाही हा चांगला आहे असा जेव्हा आपण भेदभाव बंद करशील तू तेव्हा तुझा कोणी शत्रू किंवा मित्र राहणार नाही आणि ते तुझा कधीही इजा करणार नाही विथ सिक्स्टी सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट अँड विच इज मोर यू शॅल बी अ मॅन माय सन वेळ हा खूप महत्त्वाचा आहे किपलिंग म्हणतात आपल्या मुलाला की वेळ हा खूप महत्त्वाचा आहे एका मिनिटात सात सेकंद असतात वेळ काय अनफॉरगिविंग आहे कारण तो कोणाचीही वाट पाहत नाही कारण कालचा दिवस गेला तर तो गेला आपल्याला पुन्हा तो वेळ वापस भेटत नाही आपल्या आयुष्यातील गेलेले वर्ष आपल्याला वापस कधी भेटत नाही बालपण आपल्याला कधीही वापस भेटत नाही म्हणून तो म्हणतो की जो वेळ वाया घालतो वेस्ट करतो त्याला तो काळ माफ करत नाही म्हणून आपल्या आयुष्याचा प्रत्येक सेकंद आपण काय केला पाहिजे कामी लावला पाहिजे तो वेस्ट होता कामा नाही मग कवी म्हणतो की जर तू वरील सगळ्या कंडिशन जर पूर्ण करत असेल तर तुला काय मिळेल रिझल्ट मिळेल तर तो त्याचा रिझल्ट काय राहील तर तू ही पृथ्वी व त्यातील सगळ्या गोष्टी जिंकशील तू जगाच्या उंचीवर जाशील म्हणजे जगाच्या पाठीवर म्हणजे जगाच्या उंचीवर जाशील व जगावर राज्य करशील त्याहीपेक्षा मोठं प्राईज म्हणजे काय राहील की तू एक संपूर्ण परफेक्ट ह्युमन बीईंग अ मॅन बनशील म्हणजे एक संपूर्ण गुण असलेला खऱ्या अर्थानं एक मानव बनशील की ज्याच्यापाशी काय नाही आहे दुजा भाव नाही आहे कोणाकरता हेट्रेड नाही आहे कोणाकरता जास्त प्रेम नाही आहे त्याला आपण काय म्हणतो तर अशा प्रकारचा मानव तू बनशील म्हणजे जो काय आहे एका जागी स्थिर आहे म्हणजे जसं आपल्या ज्ञानेश्वरीमध्ये उदाहरण राहते की तुम्ही मनानं कसे असले पाहिजे स्थिर की एक दगड आहे नदीमध्ये त्या दगडाच्या अवताल भोवतालून काय जाते सगळं पाणी वाहत जाते म्हणजे जग वाहत जाते पण दगड काय असतो आपल्या जागी निश्चल असतो म्हणजे आपण जर निश्चल मनानं जर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी घेतल्या तर आपण आयुष्यामध्ये काय हो सफल हो याचा एक सुंदर पोयमचा काय आहे मतितार्थ है धन्यवाद